ولدین تخد و مسجد ضرار و کفرن و تفریقن بین المومنین و ارساد المن حارب اللہ و رسول من قبل اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرار کے طور پر ضدم ضدہ ضرر سے ضرار باب مفعلہ ہے و کفرن اور کفر کے لیے و تفریقن بین المومنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے وہ ارساد المن حارب اللہ و رسول رسول اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے یہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے مدینہ کے اندر اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب خدرج کا یہ شخص تھا اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے وہ بھی وہ کرشی تھے لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی کانا یک تو بول تورات ابل عبرانیہ اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرل شخصیت یہ ہے ابو عامر خدرج کے تھے یہ لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی جب حضرت خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی ہیں حضور کو ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسیٰ پر آیا تھا اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اب آپ مخر جئیہ ہوں چاہیے لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خدرجی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو تو پھر یہ مکے مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں یہ سازش کرتا رہا اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے عہد میں اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی اور عہد میں ساتھ آیا مشرقین کے اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن عہد میں تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے قدیم کے نیک آدمی تھا عالم آدمی تھا زاہد آدمی تھا راہب تھا تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں لیکن ان کی اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی پھر یہ کہ اس کے بعد جب ہنین کی بھی جنگ ہو چکی اور پھر تھنگ تھک ہار کر جب اسے معلومات جزیرہ نمایا عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ شام چلا گیا تھا شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینہ کے منافقین کے ساتھ اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ ہو ذرا مدینہ سے باہر تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں یا آپ کہیں گے مسجد ہے یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچ میں پہنچا دوں گا تو نام اس کا مسجد رکھا گیا اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا تو ولدین تخد و مسجد ضرار و کفرن و تفریق بین المومنین و ارساد المن حارب اللہ و رسول یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کی تقویت کے لیے اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے ولا یا فن ان اردنا الحسنا اور ان قریب وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں و اللہ یش حد و انحم لقاظبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقم فی ہے انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ کے قدم آپ قدم رنجا فرمائے وہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک دیا لا تقم فی ہے ابدا اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں لا مسجد اس سے سالہ تقوا میں نبل یوم یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوا پر تعمیر کی گئی مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوا پر تھی حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے 
مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے تین میل باہر اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قبا ہے تو مسجد تقوا بن اول یومن پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوا پر جس کی بنیاد رکھی گئی احق کو ان تقو مفی وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں نماز پڑھیں فی ہے رجال الحبون اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں بہت پاک رہیں و اللہ یحب المتحرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سی کا کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدہ فرمائی ہے کہ یہ بڑے متحرین ہیں متحرین اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی تہارت کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے فی ہے رجال الحبون تو واللہ یحب المتحرین افمن اسسا بنیان ہو اللہ تقوا من اللہ و رضوان تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوا پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے ام من اسسا بنیان ہو یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے اللہ شفا جو روفن ہارن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے فنہارا بھی فی نار جہنم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے کوئی تعمیر کرے گا تو وہ کہاں تعمیر کہاں جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر یہ اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا واللہ اللہ اللہ دل قوم ظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا لا یزال و بنیان ہم الزی بنا و ریبتن فی قلو بہم یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی یہ جو جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں شکو کو شبہات پیدا کیے رکھے گی اللہ انتقت قلوب ہوں اللہ یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات ہے آپریشن نہیں ہو سکتا کیا کریں گے آپ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے اس ٹیشو میں بھی ہے وہاں بھی پہنچ گیا یہاں بھی پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی اللہ یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو تو جو آپ جڑیں نکال لیں ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی اس درجے راسک ہو چکے ہیں لا یزال و بنیان ہم الزی بنا و ریبتن فی قلوب ہی ملان تقطا قلوب ہوں اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے